গল্প ব্যঞ্জন থেকে আমি সাইদা খান আমার বন্ধুদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি হুমায়ুন আহমেদের একটি ভালোবাসার গল্প যার নামও ভালোবাসার গল্প গল্পটি শুরু করার আগে তোমাদের কাছে আমার একটি ছোট অনুরোধ তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলো চলো তাহলে আমরা গল্প শুনতে চলে যাই হুমায়ুন আহমেদের ভালোবাসার গল্প নীলু কঠিন মুখ করে বলল কাল আমাকে দেখতে আসবে রঞ্জু নীলুর কথা শুনল বলে মনে হল না দমকা বাতাস দিচ্ছিল খুব কায়দা করে তাকে সিগারেট ধরাতে হচ্ছে কথা শুনবার সময় নেই নীলু আবার বলল আগামীকাল সন্ধ্যায় আমাকে দেখতে আসবে কে আসবে মাঝে মাঝে রঞ্জুর বোকামিতে নীলুর গা জ্বালা করে এখনো তাই করছে রঞ্জু আবার বলল কে আসবে সন্ধ্যাবেলা নীলু থেমে থেমে বলল আমার বিয়ের কথা হচ্ছে পাত্র দেখতে আসবে রঞ্জুকে এ খবরে বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হল না সে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল আসুক না আসুক না মানে যদি আমাকে পছন্দ করে ফেলে রঞ্জু গম্ভীর হয়ে বলল পছন্দ করবে না মানে তোমাকে যে দেখবে সেই টেরা হয়ে যাবে নীলু রেগে গিয়ে বলল তোমার মতো যারা গাধা শুধু তাদের চোখেই টেরা হবে রঞ্জু রাস্তার লোকজনদের সচকিত করে হেসে উঠল নীলু বলল আস্তে হাঁটো না দৌড়াচ্ছ কেন রঞ্জু এ কথাতেও হেসে উঠল কি কারণে জানি তার আজ খুব ফুর্তির মুঠ দেখা যাচ্ছে গুনগুন করে গানের কি একটা সুরও ভাঁজল সচরাচর এরকম দেখা যায় না রাস্তায় সে ভারিক কি চালে হাঁটে নীলু সিনেমা দেখবে নাকি একটা না চলো না যাই নীলু চুপচাপ হাঁটতে লাগল কথা বলো না যে দেখবে উহু বাড়িতে বকবে কেউ বকবে না মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা যখন হয় তখন মায়েরা তাদের কিচ্ছু বলে না কে বলেছে তোমাকে আমি জানি তখন মায়েদের মন খুব খারাপ থাকে মেয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে এই সব সেন্টিমেন্টের ব্যাপার তুমি বুঝবে না চলো একটা সিনেমা দেখি না বেশ তাহলে চলো কোনো ভালো রেস্টুরেন্টে বসে চা খাওয়া যাক নীলু সরু চোখে খানিকন তাকিয়ে থেকে বলল খুব পয়সা হয়েছে দেখছি রঞ্জু আবার হেসে উঠল পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলল কি ভেবেছ তুমি রোজ তোমার পাশে চা খাবো এই দেখো রঞ্জু ম্যাজিশিয়ানদের মতো পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি চকচকে একশো টাকার নোট বের করল আরো দেখবে এই দেখো এবার আরো দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট বের হলো নীলু কোনো কথা বলল না তুমি এত গম্ভীর কেন নীলু তোমার মতো শুধু শুধু হাসতে পারি না বাসায় যাব এখন চাটা খাব না প্লিজ নীলু এরকম করো কেন তুমি রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই বড় বড় ফোটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল রঞ্জু ছেলে মানুষের মতো খুশি হয়ে বলল বেশ হয়েছে যতক্ষণ বৃষ্টি না থামবে ততক্ষণ বন্দি সে এবার আরাম করে আরেকটি সিগারেট ধরালো নীলু বলল এই নিয়ে কটি সিগারেট খেলে এটা হচ্ছে ফিফথ সত্যি হুম গা ছুঁয়ে বল আহ কি সব মেয়েলে ব্যাপার গা ছুঁয়ে বললে কি হয় হোক না হোক তুমি বলো রঞ্জু ইতস্তত করে বলল আর সিগারেট খাবো না ওয়ার্ড অব অনার মরদ কা বাত হাতি কা দান তারা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুল সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে বৃষ্টি নেই নিয়ন আলোয় ভেজা রাস্তা চিকমিক করছে রঞ্জু বলল রিক্সা করে একটু ঘুরবে নীলু হুম বেশ চলো রিক্সা করে তোমাকে ঝিগাতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি হ্যাঁ পরে কেউ দেখুক সন্ধ্যাবেলা কে আর দেখবে একটা রিক্সা ডাকি আচ্ছা ডাকো রিক্সায় উঠতে গিয়ে রঞ্জু দেখল নীলুর চোখ দিয়ে জল পড়ছে 
সে দারুণ অবাক হয়ে গেল কি ব্যাপার নিলু খুব খারাপ লাগছে কাল যদি ওরা আমাকে পছন্দ করে ফেলে রঞ্জু দরাজ গলায় হেসে উঠল করুক না পছন্দ আমরা কোর্টে গিয়ে বিয়ে করে ফেলব তারপর আমাকে তুমি তুলবে কোথায় খাওয়াবে কি দুটি টিউশনি ছাড়া আর কি আছে তোমার এম এ ডিগ্রিটা আছে সাহস আছে আর আর কি আর আছে ভালোবাসা নীলু এবং রঞ্জু দুজনেই এবার একত্রে হেসে উঠল রঞ্জু অত্যন্ত উৎফুল্ল ভঙ্গিতে আরেকটি সিগারেট ধরালো নীলু মৃদু স্বরে বলল এই তোমার সিগারেট ছেড়ে দেয়া ফেলো এক্ষুনি এটাই লাস্ট ওয়ান হুম রঞ্জু সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায় পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে সন্ধ্যাবেলা কিন্তু তোর্য শুরু হলো সকাল থেকে নীলুর বড় ভাই এই উপলক্ষে অফিসে গেলেন না নীলুর ছোট বোন বিলুও স্কুলে গেল না এই বিয়ের যিনি উদ্যোক্তা নীলুর বড় মামা তিনিও সাত সকালে এসে হাজির নীলু তার এই মামাকে খুব পছন্দ করে কিন্তু আজ যখন তিনি হাসু মুখে বললেন কিরে নীলু বিবি কি খবর তখন নীলু শুকনো মুখে বলল ভালো মুখটা এমন হাড়ির মতো করে রেখেছিস কেন তোর জন্য একটা শাড়ি এনেছি দেখ তো পছন্দ হয় কি না শাড়ি কি জন্য মামা আনলাম একটা ভালো শাড়ি এই শাড়ি পরে সন্ধ্যাবেলা যখন যাবি ওদের সামনে নীলু নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে এল রান্নাঘরে নীলুর ভাবি রেহানা মাছ করছিল কলেজ যেদিন ছুটি থাকে সেদিন নীলু রান্নায় সাহায্য করার নামে বসে বসে গল্প করে আজ নীলু দেখল রেহানা ভাবির মুখ গম্ভীর নীলু পাশে এসে বসতেই সে বলল তোমার ভাই কাল রাতে আমাকে একটা চর মেরেছে তোমার বিশ্বাস হয় নীলু নীলু স্তম্ভিত হয়ে গেল রেহানা বলল তুমি বিয়ে হয়ে চলে গেলে আমার কেমন করে যে দিন কাটবে নীলু বলল দাদাটা একটা অমানুষ অভাবে অভাবে এরকম হয়েছে ভাবি তুমি কিছু মনে করো না না মনে করব কি আমার এত রাগটাগ নেই দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল রেহানা এক সময় বলল তোমার ভাই পাঁচ টাকা মানত করেছে তোমাকে যদি ওদের পছন্দ হয় তবে পাঁচ টাকা ফকিরকে দেবে নীলু কিছু বলল না রেহানা বলল পছন্দ তো হবেই তোমাকে পছন্দ না করলে কাকে করবে তুমি কি আর আমার মতো কত মানুষ যে আমাকে দেখলো নীলু কেউ পছন্দ করে না শেষকালে তোমার ভাই পছন্দ করল সুন্দর টুন্দর তো সে বুঝে না নীলু হেসে উঠল রেহানা বলল চা খাবে নীলু জবাব দিল না তোমাকে চা খাওয়াবার সুযোগ কি আর হবে বড় লোকের বউ হবে মামা বলেছিলেন ওদের নাকি দুটি গাড়ি একটা ছেলেরা ব্যবহার করে একটা বাড়ির মেয়েরা নীলু চুপ করে রইল রেহানা বলল ছেলের এক চাচা হাইকোর্টের জজ হাইকোর্টের জজ দিয়ে আমি কি করব ভাবি তুমি কি যে কথা বলো নীলু হাসি লাগে দুপুর থেকে নীলুর দাদা গম্ভীর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হল নীলু ভেবে পেল না এই সামান্য একটা ব্যাপারে দাদা এত চিন্তিত হয়ে পড়েছে কেন একটি ছেলে মোটা মাইনের একটা চাকরি করলে এবং ঢাকা শহরে তার ঘর বাড়ি থাকলেই এরকম করতে হয় নাকি অকারণে রেহানা নীলুর দাদার কাছে ধমক খেতে লাগল বললাম একটা ফুলদানিতে ফুল এনে রাখতে এই বুঝি ঘর পরিষ্কারের নমুনা টেবিল ক্লথটাও ইস্ত্রি করিয়ে রাখতে পারো নি নীলুর বড় মামা অনেকবার তাকে বুঝালেন কি করে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে নম্র ভঙ্গিতে চা এগিয়ে দিতে হবে কিছু জিজ্ঞেস করলে খুব কম কথাই উত্তর দিতে হবে নীলু রীতিমতো কান্না পেতে লাগলো সাজগোজ করাবার জন্য মামি এলেন বিকেলবেলা সন্ধ্যা হওয়ার আগেই নীলু সেজে গুজে বসে রইল 
সমস্ত ব্যাপারটি যেরকম ভয়াবহ মনে হয়েছিল সেরকম কিছুই হলো না ছেলের বাবা খুব নরম গলায় বললেন কি নাম মা তোমার নীলাঞ্জনা খুব কাব্যিক নাম কে রেখেছেন বাবা তিনি আর কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নীলুর মামার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন ছেলে নিজেও এসেছিল নীলু তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারল না চা পর্ব শেষ হবার পর নীলু যখন চলে আসছে তখন শুনল একজন ভদ্রমহিলা বলছেন খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের আগস্ট মাসে বিয়ে দিতে আপনাদের কোনো অসুবিধা আছে নীলুর কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো রেহানা রান্নাঘরে বসেছিল নীলুকে দেখেই বলল টিপটটা ভেঙে দু টুকরো হয়ে আছে তোমার ভাই শুনলে কি করবে ভেবে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কি অলক্ষণ ওমা কাঁদছো কেন কি হয়েছে নীলু প্রায় দৌড়ে এসে তার ভাবিকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল আমি রঞ্জু ভাইকে বিয়ে করব আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয় তুমি দাদাকে বলো ভাবি আমি আমার সাহস হয় না হাই রে কি করি চুপ নীলু চুপ ভালো করে সব ভাবো এখনই জানা জানির কি দরকার আমি ভাবতে পারি না ভাবি নীলু এ কদিন কলেজে যায়নি দিন সাতেক পর যখন প্রথম গেল ক্লাসের মেয়েরা অবাক হয়ে বলল বড্ড রোগা হয়ে গেছিস তুই অসুখ বিসুখ নাকি সে চুপ করে রইল কেমন গোলগাল মুখ ছিল তোর এখন কিরকম লম্বাটি হয়ে গেছে কিন্তু বেশ লাগছে তোকে ভাই ক্লাসে মন টিকল না নীলুর ইতিহাসের অনিল স্যার ঘুম পাড়ানোর সুরে যখন গুপ্ত ডায়নিস্টি পড়াতে লাগলেন তখন ছাত্রীদের স্তম্ভিত করে নীলু উঠে দাঁড়ালো স্যার আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে বাসায় যাব অনিল স্যার অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বেশি খারাপ সঙ্গে কোনো বন্ধুকে নিয়ে যাবে না স্যার একাই যাব নীলু ক্লান্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে কলেজ গেটের সামনে রঞ্জু দাঁড়িয়ে আছে শুকনো মুখ হাতে একটা কাগজের ঠোঙ্গা গত তিন দিন ধরে আমি রোজ একবার করে আসি তোমাদের কলেজে নীলু বলল এই কদিন আসিনি শরীর ভালো না দুজন পাশাপাশি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটল তারপর রঞ্জু হঠাৎ দাঁড়িয়ে থেমে থেমে বলল আগস্ট মাসের নয় তারিখে তোমার বিয়ে কে বলল কার্ড ছাপিয়েছ তোমরা রেবার কাছে তোমার বিয়ের কার্ড দেখেছি নীলু চুপ করে রইল রঞ্জু এত বেশি উত্তেজিত ছিল যে সহজভাবে কথা বলতে পারছিল না কোনো মতে বলল কার্ড দেখেও আমার বিশ্বাস হয়নি তুমি নিজের মুখে বলো নীলু মৃদুস্বরে বলল না সত্যি না তোমাকেই বিয়ে করব আমি কবে আজি রঞ্জু স্তম্ভিত হয়ে বলল তোমার মাথা ঠিক নেই নীলু মাথা ঠিক আছে কোর্টে মানুষ কিভাবে বিয়ে করে আমি জানি না রঞ্জু বলল চলো আমার মেসে কি হয়েছে সব কিছু শুনি সে নীলুর হাত ধরল রঞ্জুর নয়া পল্টনের মেসে নীলু আগে অনেকবার এসেছে দুপুরের গরমে বসে অনেক সময় গল্প করে কাটিয়েছে কিন্তু আজকের মতন কুলকুল করে ঘামেনি কখনো রঞ্জু বলল তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নীলু বড্ড ঘামছ আমার কিছু হয়নি চা খাবে চা দিতে বলবো পানি খাব রঞ্জু পানির গ্লাস নিয়ে এসে দেখে নীলু হাত পা এলিয়ে বসে আছে চোখ ঈষত রক্তাভ পানি গ্লাস হাতে নিয়ে সে ভাঙা গলায় বলল রেবা তোমাকে আমার বিয়ের কার্ড দেখিয়েছে হুম আর কি বলেছে সে বলেছে তোমাকে নাকি ফর্সা মতন রোগা একটি ছেলের সঙ্গে দেখেছে নীলু বলল ওর নাম জামশেদ ওর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে আমার রঞ্জু কিছু বলল না নীলু বলল ওই ছেলেটির সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তুমি কি করবে 
কি করব মানে নীলু ভীষণ অবাক হয়ে বলল কিছু করবে না তুমি তোমার শরীর সত্যি খারাপ নীলু তুমি বাসায় যাও বিশ্রাম করো নীলু রিকশায় উঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রঞ্জু বলল আমি তোমার সঙ্গে আসব বাসায় পৌঁছে দেব নীলু বাসায় পৌঁছে দেখে অনেক লোকজন হিরণপুর থেকে খালারা এসেছেন বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে তুমুল হইচই নীলু আলগা ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো সন্ধ্যায় চা খেতে বসে সেজোখালার হাসির গল্প শুনে উঁচু গলায় হাসল কিন্তু রাতের বেলা অন্যরকম হল সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নীলু গিয়ে তার দাদার ঘরে ধাক্কা দিল রেহানা বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে বলল কি হয়েছে নীলু নীলু ধরা গলায় বলল বড় কষ্ট হচ্ছে ভাবি রেহানা নীলুর হাত ধরল কোমল স্বরে বলল ডাকবো তোমার দাদাকে কথা বলবে তার সাথে ডাকো নীলুর দাদার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে এলেন অবাক হয়ে বললেন কিরে নীলু কিছু হয়েছে নীলু বলল কিছু হয়নি দাদা তুমি ঘুমাও তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো বন্ধুরা নীলুর সঙ্গে রঞ্জুর ভালোবাসার গল্প হয়তো এখানেই শেষ জামশেদের সঙ্গে তার ভালোবাসার নতুন গল্প শুরু হতে যাচ্ছে হয়তো